Hi friends, welcome to Chalam Tips. Friends, in this video, you can see what tips you can see. We can see what we can see in our hands. We can see how 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 we can see. அந்த போல வீடியோட எண்ட்ல ரெண்டு டிப்ஸ் சொல்றேன் அது வந்து வெள்ளி நகைய ஸ்டோர் பண்றதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்புல்லா இருக்கும் சோ அதையுமே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இது போல நெத்து சுட்டி இருக்குல சோ வாங்கு சிட்டி அப்படிமாங்க சோ இதுல வந்து எண்ணெய் இறங்கிடுச்சு ஏனா இது அதிகமா நம்ம தலை சைடுல தான வைக்க போறோம் அதுல வந்து எண்ணெய் இறங்கி இருக்கு சோ இது எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு बाउல் எடுத்துக்கோங்க சோ அதுல வந்து வெதுவெதுப்பான தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ரொம்ப சூடா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல சோ இது போல உங்க கை வந்து வெச்சா பொறுக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஹீட் இருந்தா போதும் இப்ப இது கூட நம்ம வந்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் salt உப்பு இருந்தா சேர்த்துக்கோங்க டிஸ்வாஸ் லிக்யூட் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு சோ இத வந்து அதுக்குள்ள ஒரு 10 நிமிஷம் போல அப்படியே ஊற விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம வந்து 10 நிமிஷம் கழிச்சி நம்ம வந்து இத எடுத்து பார்க்கலாம் फ्रेंड्स சோ இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து ஒரு பிரஷ் கொடுத்து லைட்டா அப்படியே ஸ்கப் பண்ணிக்கலாம் அதுல இறங்கி இருந்த எண்ணெய் எல்லாமே அழகா ரிமூவ் ஆகிடும் சோ இது போல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்களும் இப்ப பாக்கையில உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சு இப்ப எவ்வளவு பளிச்சின்னு இருக்குன்னு பாருங்க உங்களோட கல்லு நகையில எண்ணெய் இறங்கிடுச்சு அப்படின்னாக்கா சோ இந்த டிப்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப அடுத்த டிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோல்டு ஜுவல்ஸ் நம்ம வந்து ரெகுலரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது போல பிரேஸ்லெட் தோடு அந்த மோதிரம் அது எல்லாமே நமக்கு வந்து சீக்கிரமே அந்த நேரம் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் இல்லையா ஏனா டெய்லியுமே நம்ம அதை போட்டுட்டு இருக்கோம் டெய்லியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாங்கும்போது இருந்த அந்த நேரம் வந்து மாறி அப்படியே மங்கி உள்ளுக்குள்ளலாம் அழுக்கு சேர்ந்து போய் இருக்கும் அதோட நிறத்தையுமே நம்ம கொண்டு வரலாம் அதோட அழுக்கையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி அப்படிங்கிறத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கப் பவுல் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கப் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம குழம்புக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அது கூடவே நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சியாக்கா சேர்த்துருக்கேன் இப்போ அது கூட நம்ம வந்து நல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்துடலாம் அடுத்ததா இது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து துணி துவைக்க யூஸ் பண்ணுற அந்த டிடர்ஜென்ட் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை சேர்க்கவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறம் மாறும் பாருங்க எவ்வளோ நேரம் மாறி இருக்கு பாருங்க ஸோ இப்போ வந்து இது கூட நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கோல்டு ஜுவல்ஸ் எல்லாமே இது கூட போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்க வந்து இதை அப்படியே ஊற விட்டுடுங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் போல ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம எடுத்து பாக்கலாம் பாருங்க சோ எவ்வளவு வந்து பல பலண்டு இருக்கு அந்த மஞ்சள் நேரம் அப்படி ஏறி இருக்கு ஆஹ் இது வந்து நம்ம போடும்போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க இப்போ வந்து உள் சைட்ல இந்த பக்கம் எல்லாமே நம்ம வந்து சின்னதா ஒரு டூத் பிரஷ் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்கிராப் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது போல இதெல்லாமே ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே வந்து அழுக்கு இருக்கும் அதனால உள்ளுக்குள்ளே வந்து இது போல் ப்ரெஷ் வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த அழுக்கு வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடும் இப்போ இந்த பிரேஸ்லெட்டையுமே கிளியர் பண்ணிடலாம் உங்ககிட்ட ரொம்ப பழைய நகைலாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கும் நம்ம வந்து கடையில் கொடுத்து தான் அதை பாலிஷ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஸோ நம்மளே நம்ம வீட்டில் இது போல் அழகாக பாலிஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ உள் சைடு எல்லா சைட்லேயுமே இது போல் ஸ்கப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து இது போல் நீங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணும்போது சிங்க் ஏரியாவில் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணாதீங்க உங்களோட கவுண்டர் டாப் மேலேயே இது மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள் தவறி போய் நம்மளோட மோதிரம் வந்து இல்லை சின்னதாக ஏதாவது பொருள் திருகாணி அதெல்லாம் வாஷ் பேஷன் அந்த ஹோல்குள்ளார போயிடுச்சுன்னா ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இது போல சேஃப்டியா கோல்டு வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க இப்போ தோடு அது எல்லாமே நான் வந்து ஸ்கப் பண்ணிடுறேன் எல்லாமே நல்ல நேரம் வந்திருக்கு ரொம்பவும் போட்டு தேய்க்காதீங்க லைட்டா அந்த ப்ரஷால நம்ம வந்து தேய்ச்சாலே போதும் ஆல்ரெடி இது வந்து பத்து நிமிஷம் போல நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து நல்ல தண்ணியில அப்படியே வாஷ் பண்ணிடலாம் 
இது போல் ஜுவல்ஸை நீங்கள் வாஷ் பண்ணும்போது அப்படியே டேபை திறந்து விட்டு மறுபடியும் நீங்கள் சிங்க் ஏரியாவில் காமிச்சு வாஷ் பண்ணாதீங்க இது மாதிரி தண்ணி எடுத்து அதில் போட்டே நீங்கள் வாஷ் பண்ணுங்கள் முன்னுமே சொன்ன மாதிரி திருகாணி இல்லை ஏதாவது ஹூக் ஏதாவது மிஸ் ஆகிடுச்சின்னா ரொம்பவே சிரமமாக போயிடும் இப்போ எல்லாமே நமக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது போடும்போது எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இது என்னோட பிரேஸ்லெட் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே இப்போ வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே வந்து ரொம்பவே பளிச்சுன்னு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ நீங்களுமே இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதெல்லாமே ஒரு டவலில் நம்ம வச்சுட்டு அந்த ஈரங்களை அப்படி ஒத்தி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் மெத்தட் இது போல் தான் நம்ம வீட்லேயே நம்ம வந்து கோல்டு ஜுவல்ஸை வந்து அழகாக கிளியர் பண்ணலாம் அதோடய நிறங்கள் வந்து எவ்வளோ பழிச்சுன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நீங்களுமே உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி பழைய நகைகள் பழுத்து போயிருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸோ அந்த நகைகளை இது மாதிரி நீங்கள் வந்து பழிச்சுன்னு மாற்றிடலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து தான் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா தினமும் நம்ம பயன்படுத்தி இது போல் கருத்து போன இந்த வெள்ளி கொலுசை எப்படி வந்து பழிச்சுன்னு மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கக்கூடிய சுடுத்தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ அடுப்புலேயே அது இருக்கட்டும் அது கூட நம்ம வந்து நல்ல ஒரு லெமன் அதில் புழிஞ்சு விட்டுட்டு ஸோ அது கூடவே அந்த லெமன் தோலியுமே உள்ளுக்குள்ளே போட்டுருங்க இப்போ நம்மளோட அந்த வெள்ளி நகைகளும் அதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் அது கூட இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போடணும் பேக்கிங் சோடா போடும்போது ஃப்ளேமை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இது வந்து அப்படியே சிம்மில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கட்டும் இது கூட இப்போ நான் சேர்க்க போகிறது வந்து டிடர்ஜெண்ட் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டிடர்ஜெண்ட் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் இன்னுமே இது வந்து சிம்மில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படியே சிம்மில் இருக்கட்டும் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கொதி வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பழிச்சுன்னு மாறி இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ப்ரெஷ் கொடுத்தோன்னா போதும் இப்போ நம்ம அதோட சூடு ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இதை எடுத்து நம்ம வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பழிச்சின்னு புதுசாக வாங்கின கொலுசு போல் மாறிடும் இந்த டிப்ஸை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களோட வெள்ளி கொலுசு குழந்தைங்களோட பிரேஸ்லெட் செயின் அது எல்லாமே இது போல் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே பழிச்சுன்னு இருக்கும் இப்போ இது கூட பல்லு விளக்குற பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க கிளீனிங்காக வச்சுருக்க ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தேய்க்கணுன்னு அவசியம் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டுமே நம்ம ஸ்கப் கொடுத்தா போதும் இப்போ இதை தொட்டுட்டு நான் வந்து தேய்ச்சிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்க ஸோ எப்படி அப்படியே பளிச்சுன்னு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இது போலவே நீங்கள் வெள்ளி பாத்திரங்கள் சின்ன சின்ன வெள்ளி டம்ளர் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் இந்த டிப்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த தண்ணியில் கொதிக்க விடுறதுனால இந்த கொலுசு வந்து நல்லா வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அழுக்கு எல்லாமே நல்லா ஊறி போயிருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இப்படி ப்ரஷ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் கழுவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நான் ரெண்டு கொலுசையுமே நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து கழுவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் எவ்வளோ பழிச்சுன்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போடும்போது அப்படியே கண்ணகரேன்னு கருத்து போய் இருந்த கொலுசு ரொம்பவே பழிச்சுன்னு மாறிடுச்சு ஸோ புதுசு போல் இருக்குது நீங்களும் இது போல் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்க வெள்ளி நகைகள் தங்க நகைகள் எல்லாமே ரொம்பவே பழிச்சுன்னு மின்னும் ஸோ கடைகளுக்கு போய் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த அவசியமும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது கூடவே நம்ம வந்து வெள்ளி நகைகளை எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து சீக்கிரத்தில் கருத்து போகாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சில டிப்ஸை பார்க்கலாம் வாங்க என்ன தான் நம்ம பேக்ஸில் போட்டு பத்திரமாக இந்த வெள்ளி நகையில் எடுத்து வச்சாலுமே அது கொஞ்ச நாளிலே என்ன ஆகும் கருத்து போயிடும் அது போல் ஆகாமல் இருக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஸோ இது போல் கற்பூரம் வந்து ஒரு ரெண்டு கற்பூரம் எடுத்துக்கோங்க அந்த கற்பூரத்தை ஒரு கிளாத் பேக் எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே வந்து வெள்ளி நகைகளை போட்டுட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த கற்பூரத்தை போட்டு இது போல் நீங்கள் மூடி உங்கள் பீரோக்குள்ளே வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நாட்களுக்கு பழிச்சுன்னு இருக்கும் உங்கள் நகை கருத்து போகாமல் அது போல் இந்த கற்பூரம் வந்து நம்ம வந்து பீரோக்குள்ளே வைக்
ரைஸ் எதுக்காக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னாக்கா ஏரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதங்களை ரைஸ் வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் உங்கள் நகைகள் வந்து ரொம்ப நாட்களுக்கு கருத்து போகாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பயும் போல் லைக் பண்ணி என்னை இன்னுமே சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இந்த டிப்ஸ் உங்களோட மற்ற நண்பர்களுக்கும் பயன் தரும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா யோசிக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலேயே உங்களையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும்